അസ്ലാം വലൈക്കും നമുക്കൊന്നൊരു എഗ് ബ്രെഡ് റോൾ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്സ് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സവാള ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പിടി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു പിടി ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആറ് പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് പച്ചമുളക് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞേക്കാം ഞാനിവിടെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞേക്കാണ് ചതച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചതച്ച് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് ഇതും ഒന്ന് വയറ്റി അതിൻ്റെ പച്ചമുളക് ഒന്ന് മാറി വരുന്ന വരുന്ന വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായി വയറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി പൊടികൾ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് വയറ്റുക പിന്നെ നമുക്കിനി അടുത്ത പൊടികൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ എരുവിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എരുവ് നോക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എരുവ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരിക അപ്പോൾ നല്ലൊരു മൂത്ത സ്മെല്ലൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് വരും നന്നായി മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴുള്ളൊരു സ്മെല്ല് ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി മല്ലിച്ചപ്പും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വയറ്റാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിച്ചപ്പ് ചേർക്കുന്നതോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എഗ് ഞാൻ നാലായി മുറിച്ച് പുഴുങ്ങിയിട്ട് നാലായി മുറിച്ചതാണ് ഇതുപോലെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മസാല നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ബ്രെഡ് ബ്രെഡിൻ്റെ അരിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് മുറിച്ചിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്കിനി ഇത് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്കിത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അത് വെള്ളത്തിലിങ്ങനെ മുക്കി അതിങ്ങനെ നമ്മൾ കൈ വെള്ളയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ വെള്ളം കളഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ വെള്ളം അതീത്തെ വെള്ളം നമ്മളിപ്പോൾ മുക്കിയാൽ അതിൽ ബ്രെഡ് നനഞ്ഞ അതിൽ വെള്ളമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അമർത്തി കൊടുത്താൽ അതീത്തെ വെള്ളമെല്ലാം പോകും അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനെ ആയി കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല നമ്മൾ നേരത്തെ വയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി മസാല ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു എഗ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സ്ലൈസ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോളാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അരു കട്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ റോളാക്കാൻ പറ്റില്ല വിണ്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കൈവെള്ളയിൽ വെച്ചിട്ട് അമർത്തി കൊടുത്തിട്ട് റോളാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് അമർത്തി എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ പോയി അത് നന്നായിട്ട് റോളായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് റോളാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ എല്ലാം ഇതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റോളാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളം ഒട്ടുമില്ലാതെ ഫുള്ള് പിഴിഞ്ഞ് കളയണം ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് റോളാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എല്ലാതും ഞാനിവിടെ റോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ്
ഞാനിവിടെ ഇപ്പം മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് മൈദയിൽ ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം മൈദയിൽ മുക്കി എടുത്തു പിന്നെ അത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് റോളാക്കി എടുത്തു ഇതുപോലെ നമുക്കിനി എല്ലാതും ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാതും ബാക്കി നമ്മൾ റോളാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് എല്ലാതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ മൈദയിൽ മുക്കി എഗ്ഗിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ ബ്രെഡും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ബ്രെഡ് റോളും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗവും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ മുരിയിപ്പിച്ച് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ എല്ലാതും മുരിയിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റമാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും കാണാനും നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് മുറിച്ച് കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വെറൈറ്റി സ്നാക്സ് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമ